वेलकाम टू सीम्पल गाइड चैनल आज के एकादश श्रेणी चतुर्थ जो कविता तुम्हारे माइंडस्केप टेक्सट बर ब्रदारहुड होमेस टू क्लदिया स्टलिमी अक्टाभिओ पाँच द्वारा रचित कविता कविता पढ़ब खूब ही छोटो एक कविता ये आगे जो कविता पढ़े द सिक्रोच ए रकम फिलोसफिकल अर्थात दार्शनिक एक भिव पा तो कवित जावर आगे आगे देखे नब लेखक सम्पर्क की बला रही है तुम्हारे माइंडस्केप टेक्सट बे तपर कवित सम्पर्क की बला रही है तपर मूल टेक्सटे जाब भिडियोटी ये गुरुतपूर्ण जो प्रत्येक लाइन धरे हमें बांगला तो देव टेक्स रिडिंग कर साथ साथ ही गुरुतपूर्ण वार्ड फ्रेज मिनिंग देा एवं एक ही साथ कवित एखो पर्त जिसमस्त गुरुतपूर्ण प्रश्न एस क्यों कोश्चन आसे तरह का धारणा पवर जो तुम्हारा क्योंकि भिडियो देखो कारण भिडियो शेषे गुरुतपूर्ण एस ए किऊ और डेस्क्रिप्टिव कोश्चनगुलो दिए देा और बुझते ना पड़े अवश्य कमेंट कर कमेंट कर जथाशीघ्र सम्भव हमें उत्तर देर चेषा करब जरा नतून ता चैनल सबसक्राइब कर कारण तुम्हारा जो यिम्पल गाइड चैने रईटिंग स्किल टेक्स रिडिंग और ग्रामर ऊपर लगातार भिडियो दिए देा है तो ठीक है शुरू कर ब्रदारहुड होमेस टू क्लदिया स्टलिमी कविता ब्रदारहुड भ्रतृत्व बोध भ्रतृत्व बोलते सवार प्रति मिले मिसे थका सर्वधर्म सर्वलिंग सवार प्रति मिले मिसे थका होमेस टू क्लदिया स्टलिमी क्लदिया स्टलिमी कहें एक विख्यात ज्योतिर्विज्ञानी हाँ नीलकाल नीचे दिखे तुम्हारे फुटनोट दिए देवा रही है माइनस्केप टेक्सट बोए से खानी पढ़ी एस्ट्रोनमार एंड एंड मैथमेटिशियन फ्रम एनसेंट रोम प्राचीन रोम एक गणितज्ञ और ज्योतिर्विज्ञानी तो ताके उत्सर्ग कर कविता लिखे अक्टाभिओ पाँच अक्टाभिओ पाँच कथाकार कवि छें एखे देखी डेटाभिओ पास लुजानो नाइनटीन फोरटीन टू नाइनटीन नाइनटी एट अर्थात उन्नीस सौ चौदह से जन्म उन्नीस सौ अठानब्बे साले मृत्यु वाज अ मेक्सिकान रटर अब ग्रेट रिनाउन फ्रम द टोन्टियथ सेंचुरी ऊन विंश शतक एक विख्यात कवि हलन डेटाभिओ पास लोजानो द रिकारिंग थिंग अब हिज पोएट्री और फिलोसफिकल स्पेक्यूलेशन कवित जो विषयबस्तु सेगल देखी फिलोसफिकल स्पेक्यूलेशन अर्थात दार्शनिक एक चिंताधारा स्पेक्यूलेशन थट पा हमें अबाउट द नेचार अफ टाइम एंड लाभ समय और भलोबासा सम्पर् टाइम एंड लाभ क्योंकि प्रकाश करें उलियम शेक्सपियर और सनेटर मध्य तो ना परवर्ती पड़े सैल आई कम्पेयर दि टू ए सामार्स डे वो टाइम एंड लाभर एक कन्सेप्ट आ साम अब इज फेमस वार्क आर द सान स्टोन तरह विख्यात कैकट रचना हलो द सान स्टोन द बाउ एंड द लायर नाइनटीन फिफ्टी सिक्स द लैबायर एंड द सलिच्यूट यगल तरह विख्यात रचना नाइनटीन सिक्सटी थ्री तो अक्टाभिओ डेटाभिओ डेटाभिओ पास लोजैन अक्टाभिओ पास सम्पर्क हमें यहाँ जानल बहुमुखी प्रतिभा अधिकारी छेंधारे कवि प्रबंधिक उपन्यासिक समालोचक डिप्लोमाटो छें राष्ट्रदूत हिसाब क्ज कर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पुरस्कार उन्नीस सौ नब्बे साले क्योंकि पान तो कविता सम्पर्क चले आस कवित थीम विषय कि फ्रेंडशिप एंड फेलोशिप अर्थात बंधुत्व और भ्रतृत्व बोध रिटर्न इन मेक्सिकान इन द नेम अफ हारमान दैत मेक्सिकान भाषा लेखा हो हारमान दैत नाम दिए पब्लिश इन नाइनटीन एट्टी सेवेन उन्नीस सौ सप्ताशी साल यहाँ प्रकाशित है और कविता लेखा हो मैं ये कविता कौन धरण कविता हट टाइप अफ पोएम शर्ट सबजेक्टिव पोएम तो ठीक है एब कवित सम्पर्क की बला रही है इन दिस पोएम अफ एट लाइन ये आठ लाइन कवित द स्पीकार कंडक्ट एंड इनकोरि अपन द इनसिगनीफिकेंस अफ मैन एज कम्पेयर टू द फार्सनेस अब द इूनिवार्स अर्थात ये आठ लाइन कवित वक्ता एखे एक प्रश्न छुड़े दिए कीसर प्रश्न फार्सनेस अफ इूनिवार्स ये विश्व ब्रह्मांडे मानुषे जो क्षुद्रता तुच्छता विश्वब्रह्मांडे विपुल आयतन विपुल विस्तृत साथ मानुषर जो तुच्छ मानुषर जे कि अस्तित्व से सम्पर्क एक प्रश्न तो करें दें ए रियलाइजेशन एज टू हिज इनक्लूशन इन द जेनरल स्कीम अब द इूनिवार्स डन्स ऑन द स्पीकार अर्थात समग्र विश्व ब्रह्मांडर का मानुष तुच्छ से सम्पर्क प्रश्न तुले दें ए रियलाइजेशन एज टू हिज इनक्लूशन इन द जेनरल स्कीम अब द इूनिवार्स डन्स ऑन द स्पीकार एक ही साथ विश्व ब्रह्मांडे मानुषर अस्तित्व जो प्रयोजन तरह जो इम्पोर्टेंस रही है इूनिवार्सर जेनारे स्कीम तरह जो सिसटेम तरह मध्य मानुषे जो इनक्लूशन हो उचित अंतर्भुक्ति हो उचित से सम्पर्क क्योंकि एट चिंताधारा एर मध्य पाई हि रियलाइजेस द सिगनीफिकेंस सिगनीफिकेशन अब द इूनिवार्सल ब्रदारहुड अफ अल विंगस इन स्कीम अफ सेलेस्टियल अर्गानाइजेशन यलब्धि कर सारा विश्व सौभ्रतृत्व भ्रतृत्व बोध कैन दरकार सेलेस्टियल अर्गानाइजेशन जो स्वर्ग जे अर्गानाइजेशन समि सबकि विश्व ब्रह्मांड मानुष प्राणी सबकिू मिले तरह समन्वय दरकार सेटारों इम्पर्टेंस हमें कवित मध्य पाई 
তো এবারে চলে আসি টেক্সটে খুবই ছোট একটা কবিতা কি বলেছে টেক্সটে দেখো আই এম এ ম্যান আমি একটা মানুষ লিটিল ডু আই লাস্ট খুব অল্প ক্ষণে হয়তো আমি বেঁচে থাকবো অ্যান্ড দ্য নাইট ইজ এনরমাস রাত্রি হল প্রকাণ্ড বাট আই লুক আপ কিন্তু আমি উপরের দিকে তাকাই দ্য স্টার্স রাইট তারা লিখে চলে আনোয়িং আই আন্ডারস্ট্যান্ড অজান্তে আমি জানি বুঝতে পারি আই টু অ্যাম রিটেন আমারও আমাকেও কেউ লিখে চলে অর্থাৎ আমার ভাগ্যও লেখা হয়ে যায় অ্যান্ড অ্যাট দিস ভেরি মোমেন্ট আর ঠিক এই সম এই মুহূর্তে সামান স্পেলস মিম আউট কেউ যেন আমার নামও বলে সামান বলতে এখানে গড ঈশ্বরকে বোঝানো হয়েছে যেমন ঈশ্বর ঈশ্বরের কাছে সব কিছুরই ইম্পর্টেন্স রয়েছে গুরুত্ব রয়েছে সেখানে যেন আমারও নাম কেউ বলছে যে হ্যাঁ আমারও ইম্পর্টেন্স দরকার অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে খুবই ছোট একটা কবিতা তো অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছি যে কবি সারা বিশ্বের কাছে মানুষ যে কত তুচ্ছ নগণ্য সেটার একটা তুলনা তুলে ধরেছেন তারপর একই সাথে তিনি এটাও উপলব্ধি করেছেন যে মানুষেরও প্রয়োজন মানুষেরও ইম্পর্টেন্স রয়েছে যার জন্য তিনি বলছেন স্টার্স রাইট হ্যাঁ এবং আনোয়িং আই আন্ডারস্ট্যান্ড না জেনে না বুঝেই যেন আমি বুঝতে পারছি আমার জ্ঞান নেই হয়তো কিন্তু আমি বুঝতে পারছি আই টু অ্যাম রিটেন আমারও নাম লেখা হচ্ছে আমারও ভাগ্য লেখা হচ্ছে তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কবিতা এবারে দেখো এই কবিতার থেকে গুরুত্বপূর্ণ এসে কিউ এবং ডেসক্রিপটিভ কোয়েশ্চেনগুলো কী কী এসেছে তোমাদের একটা কনসেপ্ট তৈরি হবে স্ক্রিনশট করে খাতা লিখে নিতে পারো বা ভিডিওটি পজ করে দেখতে পারো আর কোনো রকম সমস্যা বা কোয়েশ্চেন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করো যথাশীঘ্র সম্ভব উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ